guten Morgen. Dass ich gut geschlafen habe, brauche ich nicht erzählen. In so einem Zelt weiß man ja nie, wie es draußen aussieht. Ich sollte mir, glaube ich, mal eine Webcam anschaffen, damit ich die draußen aufstellen kann. Oh, schauen wir mal analog. Scheint die Sonne oder nicht? Ja, da hinten fährt Peter, den ich hier gestern noch kennengelernt habe mit seiner Frau. Ja, ich glaube, ich sollte das Zelt mal abbauen, bevor die Sonne hier reinknallt und ich dann in der Hitze keulen muss. Mach ich das, glaube ich, jetzt gleich mal. Das Wasser sieht ja witzig aus. Keine Hektik aufkommen lassen. Immerhin habe ich das meiste schon zusammengepackt. Es ist jetzt auf den Schlag genau halb zehn. Und ich denke mal eine Dreiviertelstunde kommen ich los. Viertel nach zehn. Das ist super. Dann geht es weiter Richtung Trient. Äh, der Campingplatz übrigens ist hier Platz Adults Only. Also keine Kinder erlaubt. Und vielleicht ist das ein großer Swingerclub, ich weiß nicht. <lacht> Aber es wirkt so ein bisschen langweilig. Es sind meistens Pärchen hier, die vor ihrem Wohnmobil sitzen. Naja. Gut, okay, kann jeder machen, wie er will. Ja, da hinten hat jemand sogar einen Anhänger dabei mit Motorrad und Fahrrad drin. Ja, alles dabei, ne? So, jetzt aber genug gelästert hier. Oh, irgendwie schmeckt mein Kaffee nach Chili. Ich glaube, da hat sich ein bisschen was vermischt hier. Ja, heute soll das mal ein bisschen anders laufen. Ja, ich habe mal ein bisschen telefoniert, es ist jetzt auch schon kurz vor elf. Also nicht viertel nach zehn, wie ich eigentlich loskommen wollte. Ja, ich habe ja Zeit. Ähm, ja, ich habe einen Campingplatz klar gemacht an so einem See. Und ja, da habe ich halt so ein paar Höhenmeter noch zu meistern. Das sind ungefähr zwölf Kilometer mit fast 1000 Meter äh, Anstieg. Ja. Aber ich habe ja Zeit, das sind auch nur 51 Kilometer. Wie der See heißt, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, dann geht's mal los. Ja, meine Tier. Ja, ist direkt im Ort hier. Oh, on the road again. Und das duftet hier. Ich weiß gar nicht, das sind nur Kräutern oder so. Schön. Jetzt fahre ich erstmal wieder in Richtung Via Claudia Augusta. Und dann geht es erstmal Richtung Trient. Ja, von der Landstraße hier auf den Fahrradweg. Der wird immer ruppiger. Bächli. Das ist übrigens hier die Tiroler Weinstraße. Stand jedenfalls da dran. Irgendwie rechts. Ne? Da geht es irgendwie weiter. War doch falsch, muss wieder umdrehen. Der Radweg geht da irgendwie auf der anderen Seite weiter. Ah, ja. ja, da kam ich jetzt her. Der Fluss ist doch noch ganz schön voll. Ja, und dann sieht man auch diesen ganzen, die ganzen Äste und Baumstämme da an der Brücke kleben. Kommt man eine Ahnung, wie voll das hier war. Ja, vielleicht ist deswegen auch hier eine Umleitung. Ja, fahren wir weiter. Bisher sind es erst 5,5 Kilometer. Ja, ich versuche gerade äh, die von OSM Arndt berechnete Route auf das Neon zu übertragen. Dazu habe ich das Display mal abgenommen, weil ich den Eindruck habe, 
dass es sonst nicht synchronisiert. Ich muss natürlich jetzt ohne Unterstützung fahren. Es geht hier eh leicht bergab. Oh, ich könnte hier auch ohne Motor so ewig weiterfahren. Hat er synchronisiert? Das Kacknyon. Also die ganze Navi-Geschichte ist nicht so wirklich ausgereift. Ja, yeah, ich habe es geschafft zu synchronisieren. Ha, das hat aber euch ewig gedauert. Dadurch, dass ich das Display abgenommen habe, wird es natürlich ein, äh, ein Gap, wie heißt das, Lücke, in der Streckenaufzeichnung geben. Aber kann man ja wieder zusammen basteln dann. Ja, ich denke auch, was hat denn der für ein komisches Teil da vor der Nase. Schon schön, wenn man den Track dann auch auf dem Nyon sieht. Ich habe zwar die Sprachanweisung links, aber so habe ich doppelte Kontrolle. Ein etwas schönerer Rastplatz. Und das Geilste ist natürlich das hier. 27 Grad, 31 Grad. Ja, wenn ich da hochfahre, wird es wahrscheinlich wieder ein bisschen kühler. Was heißt wahrscheinlich? Es ist so. Aber das finde ich ganz in Ordnung. Was ist das für eine Ansammlung hier von Menschen? Oh, eine größere Truppe. Waren Italiener, den Wortfetzen nachzuurteilen. Also Plantagen über Plantagen hier. Ich glaube, da sieht das alte Land alt dagegen aus. Ja, im Prinzip ist es hier eben. Ich fahre jetzt hier gerade im Tourmodus, Tour Plus Modus bei 24 Stundenkilometer etwa äh, mit einer Trittfrequenz von um die 70, 71 und durchschnittlich 66. Ich glaube, das ist der siebte Gang. Die Gänge sind äh, bei meinem Zehngang relativ grob abgestuft. Also wenn ich jetzt einen unterscheiden würde, bin ich schon auf 79, 80 Trittfrequenz. Das ist mir ein bisschen zu viel. Äh, Gehe ich einen hoch, dann bin ich auf 55, 57. Das ist zu wenig. Also fahre ich bei 70 etwa. 75 wäre eigentlich besser. Ich komme darauf zu sprechen, weil mir gerade so ein Rudi entgegenkam, der vor ungefähr so. Das sind jetzt 44 Trittfrequenz. Das geht doch auf das Getriebe. Da ist das Ritzel nach 100 km durch. 30. Ich setze mich mal kurz hier hin und check mal meine Route. Ja, die beiden älteren Herrschaften. Wie gesagt, um die 65, sie waren nicht so cool drauf. Die meinten, sie reservieren nie. Die fahren und irgendwann finden sie was oder wenn nicht, dann campen sie auch mal hinter einer Scheune an so einer Plantage. Und äh, Peter hat sie sich dann noch verabschiedet und sagte, gute Fahrt, so auf seinem polnischen Dialekt. Du, wenn nicht, dann schlaf ihn auf dem Müllplatz. Alles gar kein Problem. Ja, vielen Dank. Ich bin froh, dass ich einen Platz habe heute Abend. Wie es dann weitergeht, weiß ich nicht. Es sieht sehr schwer aus, da irgendwas zu kriegen noch. Und von dem her kann ich mich vielleicht doch noch auf den Müllplatz einstellen. Ja, ja. Also ausnahmsweise mal an der Straße entlang. Ähm, das muss ich ja schon mal loben, dass sie hier sogar eine Schallschutzwand aufgebaut haben. Okay, zu früh gelobt. Ja, das ist meine Hauswand da. Ha? So sieht man es. Das ist schön an der GoPro Hero 9 mit dem Front Display. So sehe ich doch, was zu sehen ist. Oder zu sehen sein soll.
ihr fette Raststätte für Radler. Cool. Mit Hundeauslaufzone. Oh, mir tut der Arm ein bisschen weh von dem Zeitraffer. Hatte ich die ganze Zeit die Kamera gehalten. <lacht> Jetzt geht's hier weiter wahrscheinlich. Nein, geht's nicht. Ich verlasse jetzt hier die Via Claudia Augusta und es geht für mich da in die Richtung weiter. Ah ja, ich weiß nicht, warum ich das mache. 1000 Höhenmeter, aber wie viel habe ich? Ja, 1000 Höhenmeter. Ah, was man nicht erst tut für einen Campingplatz. Gut, fahre ich mir da weiter. Wahrscheinlich werde ich jetzt keine Touristen mehr sehen. Bin mal gespannt, ob da noch was los ist. Die Route, die habe ich mir jetzt einfach berechnen lassen von Osmand. Ja, wie immer. Wie oft. Mezzo Corona. Ja, ist schon Wahnsinn. Ich bin jetzt 22,9 Kilometer gefahren, überwiegend im Tour Plus Modus. Und ich habe noch 91 Prozent Akku. Das ist schon cool. Ja, Ostmann versucht dann ja immer durch die Wohngebiete zu führen. Ich mache jetzt wieder. Ich mache ein kurzes Stück an der Ja, hier wächst mal Wein zur Abwechslung. Das sind aber kleine Tropfen hier. Rotwein schätze ich mal. Der Experte hier. Wie nennen sich die Weinexperten? Sommelier, du Vin. Ja, das war sogar hier offiziell als Radweg ausgezeichnet. Oh, ist das traumhaft. Es ist wieder schön. Mal sehen, ob ich das in einer Stunde auch noch sage, wenn es dann berg hoch geht. Ich habe Wasser dabei. Ich habe sogar was zu essen dabei. Ich werde nicht verhungern. Könnte sogar eine Nacht übernachten. Der zweite Akku ist auch noch voll. Also alles bestens. Ah, da oben, das sieht ja cool aus, da haben wir ein Haus, ein Kloster. Ah, selbst hier sind... Wow. Also selbst hier sind Radwege aus, ausgezeichnet, ausge, ausgebaut, das wollte ich sagen. Ich kriege schon wieder Gänsehaut. Nicht, weil es zu kalt ist. Und hier gibt es sogar mal wieder einen Planetenleerfahrt. Glaskugel. Ach so, die Planeten sind da drin. Hier geht sie gleich. Da geht es für mich bestimmt weiter und nee, geradeaus. Sogar mit Balkon. Oder Skywalk, wie man das Neudeutsch sagt. Ja, das ist ja mal ein interessanter Weg. War was anderes. Oh, da ist schon Binkle. Da muss ich doch mal eine Afrika. Ist das nicht ein Traum hier? Ist das nicht ein Traum? Ich mach mal einen Schwenk. Ja, was für ein traumhaftes Plätzchen hier. Ja, gleich geht's los. Schon ein bisschen Ehrfurcht. Also das sind nicht meine Innereien, sondern meine Route. Noch 26,9 Kilometer und schauen wir doch mal nach den Höhenmetern. 798 Höhenmeter. 
Ja, schön. Ich freue mich schon. Ich wollte gerade los, dann sehe ich, hier gibt es eine Wasserstelle. Das ist ja richtig cool. Gucken, ob die geht. Nice. Fülle ich mir doch gleich noch mal Wasser ab. Das mache ich doch gerade mal ohne abzusteigen. Ja. Ein bisschen gefährlich. Ein bisschen aufpassen. Da unten ist ein Bech. Ne? Ja, etwas anstrengend hier zu fahren. Da muss ich konzentrieren, damit man nicht hier den Abgang macht. Okay, ich befürchte Schlimmes. Das sieht nach einem Tor aus. Und Bahngleise. So eine Scheiße. Das ist zu. Ja, so wie es aussieht, kann ich wieder die ganze Strecke zurückfahren. Ich weiß jetzt auch nicht weiter. Äh, ist ein bisschen mühsam. Scheiße ist das hier. Mann. Ah, von wegen Träumchen, ey. Ich wäre froh, wenn es ein Träumchen wäre. Mal nicht mal schnell fahren. Oh Gott. Ja, ich wollte eigentlich schon Osmand die Schuld geben für die, ja, für die Strecke. Aber ich hätte hier tatsächlich abbiegen müssen. Ich war eigentlich ganz angetan von dem Weg da oben. Ja, ich muss hier einmal quer durchs Weinbaugebiet und hoffe, dass es dann da weitergeht. Ich hoffe, ich habe ein paar spektakuläre Kanalbilder geliefert. Ah, hier gibt es wenigstens einen offiziellen Bahnübergang. Super, nice. Nach äh, oder wie? Ja, da muss ich hoch. Aber nur ein kleines Stück und dann geht es wie Serpentin hoch. Da wird er schon ein bisschen anders hier. Oh, jetzt geht's hoch. Hier, jetzt geht's los. Ach, Kilometer folgen. Ja, gut. Ei, ei, ei. 100 Höhenmeter habe ich schon. Da gab es sogar eine Pizzeria. Da hätte man noch mal hier hochfahren können, seitlich irgendwo. Kann man auch gerade einen Schwertransport entgegen. Ich fahre im EMTW-Modus. Im Sportmodus müsste ich praktisch fast gar nichts mehr machen. Das ist schon erstaunlich. Ich muss auch mal Verschnaufski machen. Wer da die Verrückten hochdüsen. Ich freue mich auf den Moment, was Elektromotorräder gibt, überwiegend. Weil die machen wenigstens nicht so einen Lärm. Erstmal für Schnafsky. Super. Ja, ich brauche mir keine Hoffnung machen. Das geht noch 12 oder 15 Kilometer so weiter. Ei, 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 ei. Ich hoffe, die Akkus reichen beide. Ja, wieder ein Kilometer mehr. Wer schön haben will, der muss halt leiden. Ja, weitere drei Kilometer. Ähm, 672 Höhenmeter. Ich habe ganz schön was geschafft, wenn ich so ins Tal runterschaue. Aber man sieht nicht viel hier durch das Laub. Ja, wenn ich den Motor so anfasse, der ist schon richtig warm. Also knapp, ähm, dass man es aushält, das anzufassen. Wahnsinn. Ich mache mal eine kleine Pause, lasse ihn mal ein bisschen abkühlen. Mich vor allen Dingen auch. Der Akku ist lauwarm. Klar, er ist wärmer als sonst, aber 
Ah, okay. Ja, ich habe gerade noch mal die Kette geölt und ein bisschen die Ritzel sauber gemacht. Vor allem die kleinen Laufrädchen. Und vielleicht habt ihr es schon gesehen. Ich habe ja hier so einen Kettenschutzring endlich dran. Ich habe mir hier das Schutzblech abgebaut. Also das ist mistig, das Ding. Also ich werde mir hier wohl so einen Kettenschutzring irgendwann mal anbringen. Das sind noch die Überreste. Ja, und gestern hatte ich doch angemerkt, dass es irgendwie nachläuft hier. Hört mal, der Motor läuft irgendwie nach. Ist das normal? Ist mir vorher nicht so aufgefallen. Gut, das kann schon sein. Also ich wollte hier doch noch mal gucken. Hier kann man, glaube ich, ins Tal gucken. Oh, Wahnsinn. Wow. Wow. Da hinten bin ich lang gefahren, da entlang. Und dann musste ich wieder zurück und dann bin ich hier irgendwie da rum. Wahnsinn. Und das alles mit 20% Akku. Ja, auf 854 Meter verlasse ich hier die Hauptstraße und der führt mich jetzt irgendwie runter. Gott sei Dank, das ist ein bisschen nervig hier mit den Autos und Motorrädern. Oh, ich bin ja ganz schön cocky. Wahnsinn, wenn ich das gewusst hätte. Gut, dass man manches nicht weiß vorher. Aber es hat sich gelohnt bis jetzt. Oh, es geht bergab. Hier würde man sicher auch einen Wildcampingplatz finden, oder? Rechts ja, das sind wieder Häuser hier. Rechts ab, das heißt rechts. Nein! Der Bänkle. Pausenbänkchen. Es ist echt glaublich. Es ist glaublich. Äh, echt glaublich. Ja, es sind noch mal sechs Kilometer bergauf, bis auf 1135 Meter. Wir sind jetzt auf 841, also es fallen und ich und das Gepäck. Fai della Paganella. Oh, Wasser. Ja, was für ein schönes Örtchen hier auf 957 Meter Höhe. Ja, da kam ich gerade her. Da gucke ich runter. Wahnsinn. Trient. Und hier an dem alten Skihotel geht es weiter hinter mir hoch. Ich bin jetzt auf 1000 Meter Höhe. 1135 muss ich machen. Ja. So wie es scheint, komme ich mit dem einen Akku sogar klar. Ich habe noch 32 Prozent. Wow. Auf die Hauptstraße wieder. So. 
Ja, das wäre die Gondel. Ach, da kann man mit dem Fahrrad runterfahren. Hochfahren, runterfahren. Ach, da schießen sie runter. Ja, Skigebiet Paganella. Paganella, my fun area. Ja, ich fahre weiter. Nichts für mich. Bald ist es geschafft. Noch zwei Kilometer. Zwei Kilometer Steigung. Gehen wir hin. Wir wollen uns hier gemütlich runter. Oh, wird steiler. Oh, Stress pur hier. Ja, ich habe es geschafft. 1120 Meter. Äh, 27. Jetzt sind gerade mal 28. Da kam ich her. Und da geht es jetzt runter. Ja, es sind ordentlich Prinzbelege drauf, auch vorne. Ja, ist unglaublich. Ich habe immer noch 20 Prozent auf äh, Akku, obwohl ich EMTB-Modus hochgefahren bin. Ich glaube 12, 13, 14 Kilometer. Echt Wahnsinn. Und dann mit dem Gepäck. Also insgesamt liegt ja die ganze Fuhre da 60 Kilo plus mir nochmal 96, 95. Vielleicht habe ich auch ein bisschen abgenommen. Keine Ahnung. Ja, jetzt geht's bergab und an den See. Mit M irgendwas. <lacht> Schauen wir mal. Gerade die Hauptstraße runtergeschossen, bestimmt zwei Kilometer. Und hätte fast verpasst, dass ich abbiegen muss. Ich darf nämlich hier noch mal auf so einer Nebenstraße fahren. Sehr schön. Hier könnte man auch campen. Also, das ist ja wohl der Hammer, oder? Ist das der Hammer? Das ist ja wie ein Märchen hier. Will man so wohnen? Will man so wohnen? Nee, ich nicht. Einer dicht neben dem anderen hier. Auf einer Betonplatte. Nee. Das ist ja Horrorcamping, obwohl die Umgebung natürlich schön ist, aber. Nee, das wollte ich nicht. Muss man ja aufpassen, dass man den Kopf nicht anstößt hier. Ich weiß gar nicht, wie der Ort heißt. Ja, der Ort heißt Andalo. Oh Mann, was für ein Hubel, Hubel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist ja wie auf Mallorca hier. Die Berge, es ist der Hammer hier. Das ist einfach der Hammer.
Also trotz der Steigung glaube ich fast, das war jetzt der schönste Tag. Meine Campingplatz schon heute Morgen. Und ja, ich, ich lasse mir ja immer gerne Zeit und genieße das ja noch ein bisschen. Und die Strecke, der Traum. Oh, was ist das denn? Der See. Kann man jetzt nicht mehr sehen. <lacht> Verkehrsberuhigung. Ist das nicht cool? Ich glaube, mein Arbeitskollege hat mir den auch mal empfohlen. Ich dachte, nö, das ist mir zu hoch. Fahre ich eh nicht hin. Ja, und jetzt bin ich hier. So, hier geht's rechts runter, auch für mich. Scharf rechts abbiegen auf Via Lucola. Oi. Nach 100 Metern rechts einordnen auf Via Lucola. Oh, aber viele Leute hier. Rechts so viele Leute. Demnächst nach 150 Metern links. Gib Gas. Hier ist für Spaß und gesorgt. Wann oh hat man das gesehen? Ich hätte fast die Schranke im Kopf gekriegt. Da. Jo. Schlemmiermeile, alles vorhanden hier. Sogar Mini-Tennis für Kinder. Hier. Da steht jemand auf halb acht. 100 Metern links abbiegen, dann links halten. So, jetzt muss ich da irgendwie mich anmelden. Ja, ein bisschen ausgefallenes Örtchen hier für ein Nachtlager hier, direkt mit Musikrauschberieselung am Wellnesspool. Ja, nett. Also die Berieselung im Hintergrund gibt mir jetzt schon ein bisschen den Keks. Ich bin mal gespannt, wann sie es ausschalten. Hoffentlich heute Nacht. Oh, gehen wir mal zum See runter. Ja, das ist schon der Wahnsinn hier, der See. Jetzt ist gerade nicht mehr so viel los. Ich nehme an, dass es tagsüber hier poppenvoll ist. Ja, der Platz ist relativ teuer, 27 Euro, aber mein Gott. Dafür ist es auch ein Luxuscampingplatz mit einem Schnickschnack. 24 Stunden geöffnete Rezeption und ein klasse Panorama. Ja, eigentlich war ich hier ganz stolz auf meine 1000 Höhenmeter. Neben mir war oder kam jetzt noch ein Rennradfahrer, der heute 200 Kilometer gemacht hat und 4000 Höhenmeter. Äh, Bikepacking mit Zelt auch. Er sagt, das alles sei schon zu schwer. Aber es ist doch Wahnsinn, was der Mensch so leisten kann. Und ich bin mit meinem E-Bike 1000, 1000 Höhenmeter. Naja, ist auch egal. Mir geht es ja um den Spaß und. Ein bisschen Fitness nebenbei, kann ich schaden. Ja, hier fehlen noch fast die Ampeln auf dem Campingplatz. Ja, so habe ich das Rad abgeschlossen. 